na asante sana mpenzi mtazamaji wa kulea kutazama KTN News station ya kwanza inayokupa ufahamu saa 24 kipindi hiki wani sasa ni zilizala viwanjani tulikuwa tunazungumzia kuhusiana tasca na nilo swali tumekuliza katika mtandao wa kijamii kuhusiana na tasca sajili walizofanya manake wamezindua wachezaji tisa wapya ambao wamesajili ili kuwasaidia katika kampeni yao ya msimu huu mpya unaoanza mwezi Februari tarehe 13 msimu wa mwaka 2016 baada kuchukua taji lao la kumi mwaka 2012 wameenda na ukame mpaka hivi sasa hawajanyakuwa taji tena wamenyakuwa taji la top 8 mara mbili lakini ligi kuu huko nchini bado hawajanyakuwa tunakuuliza je unaona baada usajidi wa waliofanya watatamba msimu huu Brian Bwana katika mtandao wa Twitter anasema wapi kumaanisha kulingana na yeye hawatatoboa hawatatamba na mtazamaji tunaendelea tu kuchukua maoni yako katika mtandao wa kijamii zidi kutuma ujumbe katika mtandao wa Twitter at Abula Ahmed at KTN News uh, KTN News KTN Leo Steven Mukangai at Steven Mukangai na at S Mukangai at S yeah. at S Mukangai o kisemo at o kisemo at Abula Ahmed alama reli zilizala viwanjani kuhusiana na Tasca FC hivi sasa tunavuka moja kwa moja hadi nchini Uingereza katika ligi kuu ya nchi hiyo ambayo kulikuwa na mechi tatu ziligargazwa hapo jana na mabao yalifungwa mengi si haba hebu tuangalie jinsi mambo yalivyokuwa the referee has given handball and a penalty at the Gallagher end it's Wayne Rooney Manchester United in front after nine minutes Herrera Rooney was on his way Rooney is on his way faced by Colaccini it's Lingard and it's two And that's rather more like the old Manchester United. Surface. We're in heart on sleeve territory here. Mitrovic, Van Alden, lovely goal. A joyous piece of football from Newcastle to lift their spirits and lift the mood. Need Mitrovic, Dummett and Bemba. Yep. And this, there is wrestling, which leads to a penalty. Smalling and Mitrovic. His side was two down. Mitrovic steers it in for 2-2. Two -two. Mr. Pai. And Rooney! Wow! Oh -ho. That's how it should be done. Both outwitted him. And Janmark can cross. And done it! Managed to shoot by the Bournemouth Vapor, oh, and he does! Once he's got it onto his favourite right foot, and the breakthrough! And it's Payet, it's close, it's brilliant! Absolutely magnificent! A stunning free kick from Dimitri Payet! Payet emerges around the back of Daniels. 2-1! In a Valencia ends his goal drought! He has gone for goal and scored. Don't know whether Boric was unsighted. did he just didn't move for it. Vettu takes and Lescott's header has gone in. A mistake from Hennessy. A goal for Aston Villa. A surge of relief around Villa Park. Na nibao la mshike mshike ambao lilifungwa na Joelon Lescott wa klabu ya Aston Villa kuwapatia ushindi wa kwanza tangu mwezi Agosti. Ni timu ambao imekuwa ikishika mkia katika ligi kuu nchini Uingereza na huenda pengine uh, vijana hao wakafanya vizuri na pengine kuepuka kupigwa shoka la kushushwa daraja. Manake bado kuna mechi kadhaa zimesalia msimu huu na pengine huenda ushindi huo ukawa umewapatia motisha wa kuendelea vizuri na kuandikisha matokeo mazuri katika mechi zilizosalia za ligi kuu nchini Uingereza. Tuangalie matokeo jinsi yalivyokuwa hapo jana katika kiwa mechi tatu ziligaragazwa katika nyuga tatu tofauti ligi kuu nchini Uingereza ikiwa inaingia wiki ya 21. Katika mechi ya kwanza uh, Bournemouth 
wakafungwa walianza wao kuongoza lakini West Ham wakasawazisha kupitia mchambuliaji ama mchezaji Bill Tripite ambaye alikuwa anauguza jeraha lakini baada ya kurudi akaonesha kuwa ye bado angali moto wa kocha mbali akafunga bao alafu Ene Valencia ambaye bado pia alikuwa akiuguza jeraha akarudi tena na kufunga bao ile yopatia ushindi Aston Villa Julian Lescott akawapatia bao moja lakini mechi ya usiku wa jana ilikuwa mechi ya tatu kati ya Newcastle United na Manchester United mabingwa mara ishirini wa ligi kuu nchini Uingereza Newcastle wakiwa bado wana msimu ambao haujakuwa mzuri msimu huu wakitoka sare ambao matatu kwa matatu dhidi uh, ya Manchester United wao ndio afunga bao mawili uh, na kijana Lingard akifunga bao moja huku Wijnaldum akionesha kuwa yeye ni mshambuliaji vile vile manake amefunga mabao kama saba hivi akiwa mfungaji bora wa timu ya Newcastle kutoka akiwa kama kiungo wakati Steven Mukangai matokeo ndivyo hivyo alivyokuwa mechi ambayo pengine ilikushangaza ama uliko unatarajia uh, mechi imenishangaza walikuwa na mechi mbili uh, ile ya uh, ile nishangaza Crystal Palace na Aston Villa no. angalia kiwango cha mchezo wa Crystal Palace mm. wana wachezaji wazuri sana wamecheza mpira kwa siku nyingi na mechi za ugenini pekee msimu huu wamewakota karibu alama 17 mm. kuonesha kwamba ni timu ambayo ina rekodi nzuri baada ya Arsenal ambayo imekuwa na uh, imevuna kwenye Arsenal na Everton mm. Lakini jana nilidhani kwamba ungetandika Aston Villa angalia masaibu ulionayo hata wakitoka sare uh, katika uh, dimba la nila uh, dimba la uh, dimba la, la FA mm. mashabiki ukiozomea na kwa kejeli mm. nilishangazwa sana kisha Manchester United eh, baada ya kusema sema jana niliona kwa mara ya kwanza wakipiga mpira ambao utasema hii ndio Manchester ambayo mashabiki wanahitaji kuiona mm. ingawa ilikuwa bahati mbaya wakapoteza ushindi dakika za mwisho ule ushindi ulikuwa nao dango uh, nini dakika za kwanza mko na dakika ya kama dakika kama 40 za kwanza na magoli mawili na maana kwamba inafaa mshikilie mabao mm. uh, dakika kama zifika sabini mnayo mawili ama mawili kwa moja muzuie lakini walitoboka wakafungwa magoli rahisi pia ilikuwa ni mechi ya kukumbukwa na ni mechi ambayo tumeshuhudia Manchester United ikiporomoka na kushuka kutoka nafasi ya tano mm. hadi nafasi ya sita kuonesha kwamba mm. uh, iwapo Chelsea itashinda leo usiku inamaanisha kwamba itakuwa inapunguza pengo la alama kati na United hadi alama nane mm. na baada hapo watakuwa wanakwenda Anfield kwa hivyo yeah. ilikuwa ni mechi ambayo ni lazima wangeshinda kunyesha iliangaze lakini mm wakapoteza. Na Wayne Rooney amezungumziwa kwa upande hasi na pia upande chanya msimu huu akiwa pengine form yake imeshuka kidogo lakini katika mechi tatu zilizopita tumeona Wayne Rooney yule wa kitambo ameanza kuonesha kuwa yeye ni mchezaji bado mzuri, mshambuliaji ambao bado anaweza kutegemewa si katika timu ya Manchester United peke yake bali hata katika nchi ya Uingereza. Kufunga bao mawili na bao la pili ilikuwa bao la kistadi bila shaka. Nadhani kuna kuna misimu ambayo mchezaji pia inafika wakati kiwango chako cha kwenda chini na kiwango chako cha panda. Awe Runi uh, baada ya kupokea zile kejeli basi ameonyesha kweli yeye ni mchezaji wa hadhi ya juu mchezaji ule tuliyemjua kutoka zama zake akiwa Everton paka mm. kaja Manchester United yeah. nadhani amefanya kazi nzuri mechi tatu ambazo uh, zimepigwa na Manchester United amekuwa kifunga mabao mm. uh, kando na kutoa kutoa pasi za, za kufunga mabao yani zile assist mm. nadhani Manchester United wanamtegemea sana kwa sababu yeye ni naodha pia na ndiye mchezaji aliye na uzoefu katika kile ya katika kile kikosi cha Manchester United. Mm, mm. Naam. Kwa hivyo uh, huenda pengine akaonesha kuwa bado. Aka... Pia, pengine tuzungumzie kuhusiana na bado mapema, lakini timu ambazo pengine huenda zikashushwa daraja, kuna Sunderland wako hapo, kuna Newcastle wako hapo, Aston Villa pia wako hapo, lakini walipata ushindi jana ambao pengine wako hapo huenda wako hapo motisha dhidi ya Crystal Palace ambayo imekuwa ni timu imeandikisha matokeo mazuri msimu huu. Ulikuwa ushindi muhimu sana, lakini tuangalie walikuwa na cheza kwa nyumbani rekodi yao iwapo natoka nyumbani mechi itakafata kwa tashinda ama watapigwa lakini si vizuri kusema mapema lakini nilitabiri hata kabla ya shamra shamra za Christmas kwamba Aston Villa watashua daraja na wanavyocheza mchezo uh, kocha amesema kwamba remfadi kwamba akipewa uh, pesa mwezi Januari atafanya usajili lakini angalia Januari kupata wachezaji ambao ni wazuri vitakuwa vigumu sana angalia labda kwamba kule uh, timu kama Queens Park Rangers atafute vijana hajafanya hilo na muda ndio unazidi kumeguka Inaonesha kwamba ushindi wa jana tutawapomotisha lakini tujiulize je baada ya kushinda leo ama jana mm. watacheza mechi ngapi tena bila kupoteza kwa hivyo mm. inategemea mechi ambayo utakayofuata iwapo utashinda basi tuna imani kwamba utakuwa unapiga hatua ama umefufuka lakini kama watapigwa basi itakuwa ni hekaya zile zile tu uh, za Southampton na, za Southampton eh. za Bunuasi <laughs> eh. na uh, Moses pengine tuambie kuhusiana na Aston Villa huenda pengine wakaponea 
Uh, baada ya ushindi wao jana nadhani kwamba wamepata motisha lakini jinsi alivyosema mkangai mm. ile constituency yao kupata ule ushindi. Mm. Je, watahimili vishindo vya timu kubwa kama Arsenal, Manchester United na timu zingine kama Chelsea na Liverpool? Mm. Watahimili vishindo vyao? Mm. Na vile vile je, uenda ushindi huu ambao wamepata jana moja bila ukawasaidia kuweka ile imani kwamba wanaweza kutandika timu yote katika ligi? Mm. Nadhani wana uwezo lakini kushushwa daraja pia wanaweza kushushwa. Wanaweza kushushwa. Walibadilisha ukufunzi wakampeleka uh, Sheud yule alikuwa team Sheud alikuwa yeah. mkufunzi na wakamleta Remy Gad. Pengine kuna mabadiliko yote amefanya. Mshambuliaji mpya amekuja uh, Ayu na amewasaidia amefungia mabao kama matatu mfululizo ambayo amewasaidia sana. Unaona pengine huenda mambo akabadilika? Uh, kabla ya kutoa kazi uh, Sheud yeah. alikuwa na mipango kabambe kwa timu ya ya Aston Villa. Aston Villa. Mm. Alikuwa amesema kwamba anamtafuta pale Sheikh. Na mnikukate kidogo naambia Dominic kutoka Taita anapiga simu. Hello Dominic. Hello. Naam. Napiga simu kutoka Juja. Naam. Eh, naona upande wa Manchester United. Mhm. Mm eh, yuni kama Manchester atamaliza katika nafasi ya 4. Mhm. Mm Vile mchezaji wao ndio na wanaweza kufunga lakini unaona kwamba pia wanashindwa kupata na mchezo baada ya Naam, kwa hivyo shida iko katika safu ya mashambu, ya, ya ulinzi. Naona pale safu ya ulinzi kuna shida kidogo. Naam. Bila mchezaji mmoja pale kuna Runi. Mhm. Mm na Anthony Martial. Na Martial ni mzuri lakini hana hana ile safu kama anahitaji. Naam. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana. Naam. Na na kuhusiana ligi kuu huko nchini Tusk tumewazungumzia kwa kina kuhusiana sajili ambazo wamefanya. Unaona pengine kama pengine ni msimu mzuri kwao msimu wa mwaka 2016? Ataska ndio tumeona wamewasajili wachezaji karibu tisa hivi. Mm -hmm. Lakini sio ni kama watanya watanya kwa taji lolote kwa vile kocha anahitaji ule muda ambao atapewa kwanza muda. Naam. Ndivyo waweze kutengeneza kile kikosi chake kwa sababu wachezaji ni wapi na hawezi ingiliana. Mhm. Mm Kwa ule muda kwanza ndio wachezaji waingiliana alafu aone kama na atarekebisha wapi na fanye nini na nini. Naam. Na shukran sana, shukran sana na amesema lazima nkata apewe nafasi, apewe muda wa pengine kuingiliana wale wachezaji waingiliane na pengine aizoe ile timu. Lakini mwenye ameanza amesema kuwa mambo ya koshwari. Uh, pia kujiamini sana kupita kiasi wali hatari mm -hmm. sana. Unapojiamini kupita kiasi huenda mambo unayopanga na uh, mipango na zakibuka. La, la, lakini kupewa muda kocha yote ambaye ni mgeni anahitaji ama kuhitaji kupewa muda lakini jiuliza tasca itampa nafasi unajua tasca sisi ambao inafanya amsimulia wana subira yeah. wanaweza kumharakisha akupata shinikizo ajiondoe au mwenyewe afutwe kazi lakini aliposema ni dominic wanastahili kumpa muda tuseme labda msimu miwili akiboroka basi nitaombea kwamba umezidi au umeshindwa na kazi ndam uh, nya is innocent anajita at is nyata anasema ni suneka akiwa maeneo ya kisi na anatazama zilizala akiwa kisi na anapenda uchambuzi katika zilizala viwanjani uh, na pia amesema Chelsea tumeamka walio mbele yetu wachunge sana alafu <laughs> <laughs> pia kuhusiana Chelsea amesema Chelsea alafu pia anasema Tasca wanahitaji muda kama aliposema Dominic ni kwamba mkufunzi apewe muda na wachezaji pia wapewe muda mbona umesheka kuhusiana Chelsea <laughs> uh, Chelsea ni nama kwamba kama wewe ni mpenzi wa soka kama wewe ni shabiki unajua mpira kama umekuwa ukifuatia ligi ya bara Ulaya uh, kwa muda mrefu ligi unazijua ina maanisha nini unajua kwamba nafasi ya Chelsea kumaliza ligi ishinde hata mechi zote zimebaki ni yeah. hivi mm. kwa hivyo kule kuja kwa sidani kama kuweza kutishia timu kama Manchester ambayo imeshuka United no. na imani kwamba wana kazi kubwa ikufanye lakini amesema walio mbele hakusema anayeongoza ligi na, 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 mbele walio mbele nani walio mbele kuna kuna As timu kumi na tatu eh kuna <laughs> lakini sio kiangalia <laughs> wale walio mbele ndio nasema kwamba kuna farasi yeah. punda yeah. na kihongwe yeah. ama vihongwe yule kihongwe mtu wa punda yeah. kwa hivyo ye yeah, labda kwamba Chelsea kitambo alikuwa mwaka jana msimchana alikuwa farasi no. lakini sasa punguzwa no. na kuwa si punda pia ni kwa kioski no. <laughs> inamaanisha kwamba wakija sana kama watafanya vizuri zaidi eh. watamaza nafasi ya saba maana nafasi ya saba no. ya saba mm. mm. kulingana na Steven Mukangai na mtazamaji tuzungumzie kuhusiana na Chelsea ni kwamba hawakucheza hapo jana lakini wana nafasi maana yake wataingia uwanjani hii leo na kuna mechi ambazo zimeratibiwa kuchezwa leo tuangalie kuhusiana na mechi zote ambazo zitachezwa katika ligi kuu round 21 ya ligi kuu nchini Uingereza huku timu zikitafuta nafasi ya kumaliza pengine katika nafasi ya kwanza nafasi nne bora na pia kuna timu ambazo zinajaribu kuepuka kushushwa daraja timu ya kwanza ambayo tunaizungumzia ni Chelsea wako nyumbani Stamford Bridge dhidi ya vijana West Bromwich 
Albion. Uh, tuliona msimu uh, msimu mechi ya mkondo kwanza msimu yeah. umeangalia mechi ambayo Sam Mourinho alijirusha kujikamba na kuji 